Hello students. Linear Integrated Circuits in the other class we are learning about PLL and parameters. PLL and our another phase locked loop. Another we are learning about phase locked loop. I think we are using IC five six five. IC five six five. Another monamta IC. Another triple five timer IC. Then five six six VCO IC. Then five six five and our another PLL. Nah, ini dinta PL dia functional block diagram. Nama kita kali ni kelas ni pelajari saja. Nama kita yang main ni tu PL ni le, nade block kan lalu tu, ECO, face detector, then lapas filter ni tu, error amplifier. Nah, ini dok ke kuda orang IC la ana, aduh, nama kita integrate ni dili kena tu, nah, IC ni pin number sana ni orang kata ni dili kena. Makar ini five six five ni orang ni tu, mana ada bela bodi orang IC ya na, itu fifty rupees oke, na, malu bangkit ya na, kita malu pada ambil cie ya na, kita ambil cie ya mana dia bangkit na, sami ya kan na, mana bela bela per IC ya na, mana tiada care di lant cie ya na, betul na, per IC ya na, pas sun for one triple five ni lama parah ni lah, makar ini ambil dulu bela korang ni, dua orang makar bangkit ya, betul, saya five six five ni dekat IC le, ni lagi five six six ya na, ni lom. अल्लाह वेला गोड़िया आईसी है ना रहना है अभी ने पिन डायग्राम फर्स्ट वन अंदर है ना नोट ये ना इधर ले फाइव सिक्स फाइव ने ना हमारे माइनस वीसीसी एम प्लस वीसीसी इन गोड़ करना है सेवन फोर वन ओवर तरह ना माइनस वीसीसी प्लस वीसीसी उन्हें दो दो इनपुट पिन निकलने दें दें व eh, ini juga multiplier item lah, na aplikasi ni ini, nama la VCO la output ana duka, ane la VCO la output ana duka, ane la pinna ana, naala muta pinnya, then face detector ni, eh, in face detector ni ke VCO ni input ana duka, ana anjam muta pinnya, then reference output item nama ke, eh, arah muta pinnya ana duka macam Reference output itu yang baru yang ada adalah amplifier dan output tanah sahaja na reference output itu kita nak kita. Adalah sahaja na orang low frequency signal lagi kan error amplifier na kita kita nak. Then demodulated output. Adum ide bolten na error amplifier dan output tanah nama kita kita nak. Reference amplifier reference signal lah. Then demodulated output tu. Kedua. Nah, kalau five six five, nama le frequency demodulator try to use ya, nanti, nama kita ni erat te eram tu pinan. Ipo frequency modulated signal le nama le input le kodok ko ane ni le demodulator signal le nama kita seven tu pinan tu ni erat te kita. Orang le demodulator output te nara nara. Then nama kita i five six five ni le frequency control ya, betul na, jadi Komponen saya kapasitorum resistorum kanak tiannya lapin nana atom ambad. Dan pada yang dua bandar dua bandar mana bandar ini ada pinnya orang mana yang koneksi nana, nama dia UC ini le. Pertama tu pinnya VCC ana. Terang garis mana ana pin number ni garis itu le parayaan le. Pinnya, enginnya ana ini dinda uli le, nama le parangan ini kita block diagram enginnya ana arrange diri kita ni le ana right side le kodit diri kita ni le. Then Nah, apa nama tu? Orang tuh na face detector ni input lekul la, dan input ni dan VC on the output face detector ni input, nama k face VC on the input ni itu nama k face detector ni di lekuk kodak connect dia. Then reference output ni, ni orang ni tu ambil fair mana ni orang ni tu. VCO ni kontrol voltage ni, nama kita amplifier ni output ni tu, aduh ni era VCO ni input ni record kan. Okay, then timing capacitor, timing resistor. Dan kaya ni pin diagram tu lebih mana. Ini nama kita pelajari ni, ini dia parameter sili lebih mana. Di electrical parameter semua pelajari ni, main parameter saya capture range, lock range, and pulling time. Ini mana ni important ana. Aduh, sure item exam ini dua mark ini, empat mark ini, kita cuci kan betul nak khusus jenah. Mereka capture range, then lock range, then pulling time. Entah mana capture range mana. 
കാപ്ചർ റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഈ പി എൽ എൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ് ലോക്ക് ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ട് ഫ്രീക്വൻസി ഏതാണോ കൊടുക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രീക്വൻസിയും ഫേസും ഉള്ളൊരു ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് വി സി ഒ വഴി വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾ കൺട്രോൾഡ് ഓസിലേറ്റർ വഴി ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നലാണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നേരോ ഇൻപുട്ടിലുള്ള ഏത് ഫ്രീക്വൻസിനെയും കസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടില്ല നേരം അതിന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസിനെ മാത്രമേ അത് ഫോളോ ചെയ്യുള്ളൂ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നാൽപ്പത്തഞ്ച് കിലോ ഹെർട്സ് മുതൽ അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് കിലോ ഹെർട്സ് വരെ മാത്രമുള്ള സിഗ്നൽ മാത്രമേ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്താൽ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുള്ളൂവെങ്കിൽ അതാണ് അതിൻ്റെ ക്യാപ്ചർ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നാൽപ്പത്തഞ്ച് കിലോ ഹെർട്സ് മുതൽ എന്ന് പറയുന്ന നേരം നമ്മളിപ്പോൾ ഇരുപത് കിലോ ഹെർട്സോ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് കിലോ ഹെർട്സോ കൊടുത്താൽ അത് ഇൻപുട്ടിന് പത്ത് കിലോ ഹെർട്സ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കണം എന്നില്ല മനസ്സിലായില്ലേ അന്നേരം അങ്ങനെയുള്ളതിന് അത് ആ ഒരു റേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ക്യാപ്ചർ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നേരം വിത്തിൻ ആ ഇതിൻ്റെ ആ ലിമിറ്റിനുള്ളിൽ വരുവാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ സെയിം ഫ്രീക്വൻസി വരുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇൻപുട്ട് ഫ്രീക്വൻസിന് ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാം നമുക്ക് ഏത് ടൈം ലോക്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് സെയിം ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സെയിം ഫ്രീക്വൻസി സെയിം ഫേസിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതിനാണ് ലോക്ക് ചെയ്യുകയെന്ന് പറയുന്നത് വി സി ഒ ലോക്ക് ചെയ്യുന്നത് അന്നേരം ആ കൺ ഓസിലേറ്റർ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിനെ പോലെ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നലിൽ ഏതൊക്കെ റേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ആണോ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ക്യാപ്ചർ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അന്നേരം അപ്പോൾ പി എൽ എൽ ഈസ് ഇൻ ലോക്ക്ഡ് കണ്ടീഷൻ ലോക്ക് കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും അല്ലാത്ത ഫ്രീക്വൻസിയിൽ അൺലോക്കിംഗ് കണ്ടീഷനിലായിരിക്കും പി എൽ എൽ ഉണ്ടാവുക നേരം സാധാരണ ഈ ക്യാപ്ചർ റേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ലോക്ക് റേഞ്ച് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഔട്ട് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഫ്രീക്വൻസി നമ്മളിപ്പോൾ ഇൻപുട്ടിൽ ഒരു സിഗ്നലും കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നായിരിക്കാം ഫൈവ് സിക്സ് ഫൈവിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിൽ ഒരു സിഗ്നലും കൊടുക്കുന്നില്ല അന്നേരം വി സി ഒ എന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾഡ് ഓസിലേറ്റർ ആണ് നമ്മൾ സിഗ്നൽ കൊടുത്ത് ഇപ്പം പ്ലസ് വി സി സി ആൻഡ് മൈനസ് വി സി സി നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ ഇൻപുട്ടിൽ നമ്മൾ സിഗ്നൽ ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ലെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഓസിലേറ്റർ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഒരു സിഗ്നൽ നമുക്ക് കിട്ടും ആ സിഗ്നലിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിനെ നമ്മൾ ഫ്രീ റണ്ണിങ് ഫ്രീക്വൻസി എന്നാണ് പറയുക എഫ് സീറോ ഫ്രീ റണ്ണിങ് ഫ്രീക്വൻസി അന്നേരം ആ ഫ്രീ റണ്ണിങ് ഫ്രീക്വൻസീൻ്റെ കൂടുകയും കുറയുകയാണ് ചെയ്യുക നമ്മളിപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഫ്രീ റണ്ണിങ് ഫ്രീക്വൻസി സെൻട്രൽ ഫ്രീക്വൻസി ആയിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് കൂടുകയും കുറയുകയാണ് ചെയ്യുക മനസ്സിലായില്ല അന്നേരം ആ ഫ്രീ റണ്ണിങ് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ നിന്ന് എത്രത്തോളം കുറയുന്ന ഫ്രീക്വൻസി വരെ ഇൻപുട്ട് ഫ്രീക്വൻസി ആയാൽ അതിൻ്റെ സെയിം ഫ്രീക്വൻസി ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടും എന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസി ആകുന്നത് വരെ എന്ത് ചെയ്യും ഔട്ട്പുട്ട് ഫോളോസ് ദി ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻപുട്ട് അതിലും കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻപുട്ടിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടില്ല അന്നേരം ആ ഒരു നേരം സെൻട്രൽ ഫ്രീക്വൻസിക്ക് അറൗണ്ട് ആയിട്ടായിരിക്കും എപ്പോഴും ക്യാപ്ചർ റേഞ്ച് ഉണ്ടാവും സോ ഇറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് ദ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഫ്രീക്വൻസി ഔട്ട്പുട്ട് ഫ്രീക്വൻസിൻ്റെ ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ടാണ് ക്യാപ്ചർ റേഞ്ച് കാണിക്കുന്നത് അത് ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഒരു സിമ്പിൾ വേർഡായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ദ റേഞ്ച് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് ഫ്രീക്വൻസീസ് അറൗണ്ട് ദ വി സി ഒ സെൻ്റർ ഫ്രീക്വൻസി ഓൺ ടു വിച്ച് ദ ലോ ലുക്ക് കാൻ ലോക്ക് വെൻ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം ദി അൺലോക്ക്ഡ് കണ്ടീഷൻ നേരം ക്യാപ്ചർ റേഞ്ച് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ സീറോ ഫ്രീക്വൻസി ഇപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ ജനറേറ്റർ സീറോ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിൻ്റെ സീറോ ഫ്രീക്വൻസി എന്നിട്ട് അത് കൂട്ടി കൂട്ടി വന്നിട്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസി ആവുന്ന സമയത്ത് ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും ഒരേ ലൈനാവും ഒരേ ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ടാവും അതുവര
നേരം ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നേരം നമ്മൾ അൺലോക്ക്ഡ് കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി കൂട്ടി കൂട്ടി വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഈ പി എൽ എൽ ലോക്ക്ഡൗൺ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാപ്ചർ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ലോക്ക് റേഞ്ച് നോക്കാം ലോക്ക് റേഞ്ചിൻ്റെ കേസിൽ ക്യാപ്ചർ റേഞ്ചും ലോക്ക് റേഞ്ചും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് നേരം ഇപ്പോൾ ക്യാപ് ലോക്ക് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ടിനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു ഫ്രീക്വൻസി വരെയാണോ പി എൽ എൽ ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ലോക്ക് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നേരെ ലോക്ക് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഈ സെൻട്രൽ ഫ്രീക്വൻസിനേക്കാളും ഒന്ന് കൂടുതലായിരിക്കും മറ്റേത് എന്തായിരിക്കും സെൻട്രൽ ഫ്രീക്വൻസിയിലേക്കും കുറവായിരിക്കും നേരെ അതും എറൗണ്ട് സെൻട്രൽ ഫ്രീക്വൻസിക്ക് ചുറ്റുമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടാവുക സോ ലോക്ക്ഡ് ആ പി എൽ എൽ ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന സ ലോക്ക്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ മാത്രമായിരിക്കും അത് ലോക്ക് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ ഇൻകമിങ് ഫ്രീക്വൻസിൻ്റെ ഒരു റേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ മാത്രമേ അത് ലോക്ക് ചെയ്ത് നിൽക്കുള്ളൂ നേരെ ദ റേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഓവർ വിച്ച് ദ പി എൽ എൽ ക്യാൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ലോക്ക് വിത്ത് ദ ഇൻകമിങ് സിഗ്നൽ ഈസ് കോൾഡ് ലോക്ക് ഇൻ റേഞ്ച് ഓർ ട്രാക്കിങ് റേഞ്ച് നേരം നമ്മളിതിങ്ങനെ കൂട്ടി ഇതിപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സീറോ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് നമ്മൾ കൂട്ടി കൂട്ടി വന്നു അല്ലേ ഇതിൻ്റെ ഫ്രീ റണ്ണിങ് ഫ്രീക്വൻസി പത്ത് കിലോ ഹെർട്സ് ആണെന്ന് അറിയാം നേരം ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആറ് കിലോ ഹെർട്സ് ആ നേരം അത് ക്യാപ്ചർ റേഞ്ചിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുവാണെങ്കിൽ ആറ് കിലോ ഹെർട്സ് ആ നേരം എന്ത് ചെയ്യും ഇൻപുട്ട് ഫ്രീക്വൻസി ഔട്ട്പുട്ട് ഫ്രീക്വൻസി ഒന്ന് തന്നെയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ കൂട്ടി 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 കൊണ്ടുവന്ന് പത്ത് കിലോ ഹെർട്സും കഴിഞ്ഞ് പതിനഞ്ച് കിലോ ഹെർട്സും കഴിഞ്ഞ് ഒരു പതിനെട്ട് കിലോ ഹെർട്സിൽ കൂടുതലാകുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യില്ല അത് ഇൻപുട്ടിനെ ഫോളോ ചെയ്യില്ല അത് തിരിച്ച് ഫ്രീ റണ്ണിങ് ഫ്രീക്വൻസി പത്ത് കിലോ ഹെർട്സിലേക്ക് അടവ നിൽക്കും മനസ്സിലായില്ല എന്നാൽ ഈ പതിനൊന്ന് കിലോ ഹെർട്സാണ് അതിൻ്റെ മാക്സിമം ലോക്ക് റേഞ്ചിൻ്റെ മാക്സിമം ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ മാക്സിമം ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് ഇപ്പം നമ്മൾ ഫൈവ് മെഗാ ഹെർട്സ് എന്ന് നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി കുറച്ച് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ നിൽക്കുക നേരം ഒരു പതിനഞ്ച് കിലോ ഹെർട്സ് അങ്ങനെ ആവുന്നതിന് എന്ത് ചെയ്യും ക്യാപ്ചർ റേഞ്ച് ആവും അല്ല ക്യാപ് ഇൻപുട്ട് ഫ്രീക്വൻസിയും ഈ ഔട്ട്പുട്ട് ഫ്രീക്വൻസിയും സെയിം ആവും പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു നാല് കിലോ ഹെർട്സ് വരെയോ അതെന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ലോക്ക് ചെയ്യും നേരത്തെ ആറ് കിലോ ഹെർട്സ് ആയിരുന്നു ലോക്ക് ചെയ്തത് നമ്മൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് അതേസമയം നമ്മൾ കുറച്ച് കൊണ്ടുവരുന്ന നേരം നാല് കിലോ ഹെർട്സ് വരെയും നമുക്ക് ലോക്കിങ് റേഞ്ചിൽ തന്നെ കിട്ടും പിന്നെയാണ് ഒരു മൂന്ന് കിലോ ഹെർട്സ് രണ്ട് കിലോ ഹെർട്സ് എല്ലാം ആകുന്നതിനകത്തേക്ക് പിന്നെ അത് തിരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും പത്ത് കിലോ ഹെർട്സിലേക്ക് പോയി കളയും മനസ്സിലായില്ല നേരം അവിടെ ഫോർ കിലോ ഹെർട്സ് വരെ നമുക്ക് ലോക്കിങ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് മിനിമം ലോക്ക് റേഞ്ച് ലോക്ക് റേഞ്ചിൻ്റെ മിനിമം ഫ്രീക്വൻസി അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ലോക്ക് റേഞ്ചും ക്യാപ്ചർ റേഞ്ചും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി ഒന്ന് സീറോ ടു മാക്സിമത്തിലേക്ക് ചെയ്യും ദെൻ മാക്സിമത്തിൽ നിന്ന് സീറോയിലേക്ക് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരും എന്നാൽ ഈ രണ്ട് ടൈമിലും രണ്ട് ഫ്രീക്വൻസിയും നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യും ഒന്ന് ക്യാപ്ചർ ഫ്രീക്വൻസി നോട്ട് ചെയ്യും ഒന്ന് ലോക്കിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി നോട്ട് ചെയ്യും രണ്ട് സൈഡിൽ അങ്ങനെയാണ് ക്യാപ്ചർ റേഞ്ചും ലോക്ക് റേഞ്ചും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓക്കെ നേരം ലോക്ക് റേഞ്ച് സാധാരണ നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് ഫ്രീക്വൻസീൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് അഗെയിൻ നമുക്ക് ചുരുക്കിയിട്ട് ലോക്ക് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ദ റേഞ്ച് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് ഫ്രീക്വൻസീസ് ഓവർ വിച്ച് ദ ലൂ റിമെയിൻ ഇൻ ലോക്ക് കണ്ടീഷൻ വൺസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ക്യാപ്ചേർഡ് ദ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ നേരം ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി കൂട്ടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്യുന്നതിനോ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസി വരെ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഇത് പി എൽ എൽ ലോക്ക് ചെയ്ത് നിൽക്കും നേരം ആ ഫ്രീക്വൻസിനെയാണ് ആ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിനെയാണ് നമ്മൾ ലോക്ക് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് നേരം ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ ഇത് വരക്ക
ൻ്റെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുന്നത് അന്നേരം ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു സിഗ്നലൊന്നും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഫ്രീക്വൻസി എഫ് സീറോയിലാണ് ഉണ്ടാവുക ഇനി ഈ ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ കൂട്ടി കൂട്ടി വരുന്നവർ ഈ ഫ്രീക്വൻസി ആവുന്നേരത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഔട്ട്പുട്ട് ഏത് ഫ്രീക്വൻസിയായി മാറും ഈ ഫ്രീക്വൻസിയിലേക്ക് മാറും എഫ് സീറോ ഒന്ന് ഇതിലേക്ക് മാറും പിന്നെ നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ അത് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്ത് ഫോളോ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വരും ഇതുവരെ അത് ഫോളോ ചെയ്യും അന്നേരം നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് എന്ത് കിട്ടും ലോക്ക് റേഞ്ചിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ കിട്ടും പിന്നെ തിരിച്ച് നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ച് മാക്സിമത്തു നിന്ന് കുറച്ച് കുറച്ച് കൊണ്ട് കുറച്ച് കൊണ്ട് വരുന്നത് ഇവിടെ എത്തുന്ന സമയത്ത് എഫ് സീറോ എന്ന് മാറിയിട്ട് ഈ ഫ്രീക്വൻസിയായി മാറും ഔട്ട്പുട്ട് ഫ്രീക്വൻസി ദെൻ ഫ്രീക്വൻസി ഔട്ട്പുട്ട് ഫ്രീക്വൻസി ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിനെ ഫോളോ ചെയ്യും ഏതുവരെ ഇവിടം വരെ ഫോളോ ചെയ്യും അന്നേരം ഇവിടെ വരെ ലോക്ക്ഡ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇത് കഴിഞ്ഞത് നേരെ എന്ത് ചെയ്യും അത് തിരിച്ച് എഫ് സീറോയിലേക്ക് തിരിച്ച് പോയി കളയും മനസ്സിലായില്ല അന്നേരം ലോക്ക് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ക്യാപ്ചർ റേഞ്ചിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും ലോക്ക് റേഞ്ച് ഓൾവേസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ക്യാപ്ചർ റേഞ്ച് ആയിരിക്കും ക്യാപ്ചർ റേഞ്ച് വിദിൻ ലോക്ക് റേഞ്ച് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അന്നേരം ഇത് രണ്ടും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ഇതുപോലെ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് സീറോ എന്ന് കൂട്ടി കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ക്യാപ്ചർ റേഞ്ചിൻ്റെ മിനിമം വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കും ലോക്ക് റേഞ്ചിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കും ദെൻ നേരെ തിരിച്ച് മാക്സിമത്തു നിന്ന് മിനിമത്തിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ക്യാപ്ചർ റേഞ്ചിൻ്റെ മാക്സിമം കണ്ടുപിടിക്കും ദെൻ ലോക്ക് റേഞ്ചിൻ്റെ മിനിമവും കണ്ടുപിടിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സാധാരണ ക്യാപ്ചർ റേഞ്ചും ലോക്ക് റേഞ്ചും കണ്ടുപിടിക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ അത് തന്നെ വേറൊരു ഫിഗറാണ് സെയിം ഇത് തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരൊറ്റ ഫിഗറിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നു അത് ഫസ്റ്റ് ക്യാപ്ചർ റേഞ്ചിൻ്റെ മിനിമം കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ലോക്ക് റേഞ്ചിൻ്റെ മാക്സിമം കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ദെൻ അഗെയിൻ മാക്സിമത്തു നിന്ന് മിനിമത്തിലേക്ക് വരുന്നേരം ക്യാപ്ചർ റേഞ്ചിൻ്റെ മാക്സിമം കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ലോക്ക് റേഞ്ചിൻ്റെ മിനിമം കണ്ടുപിടിക്കുന്നു തിരിച്ച് ഇതിലേക്ക് പോകും ഇതാണ് നമ്മൾ ലോക്ക് റേഞ്ചും ക്യാപ്ചർ റേഞ്ചും കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് പുള്ളിൻ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പുള്ളിൻ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇൻപുട്ട് നമ്മളൊരു സിഗ്നൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ ആ ഫ്രീക്വൻസി കിട്ടില്ല ഒരു കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും അന്നേരം ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻപുട്ട് ഫോളോ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടൈം അല്ലേ അപ്പോൾ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഡിലേ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ഡിജിറ്റലിൽ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഡിലേ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ടിൽ നമ്മൾ സീറോ എൻ വണ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു ടൈം എടുക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇൻപുട്ടിൽ നമ്മളൊരു ഫ്രീക്വൻസി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഔട്ട്പുട്ടിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്ന ടൈമിനെയാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഫോളോ ചെയ്യാൻ ഇൻപുട്ട് ഫോളോ ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ആ ടൈമിനെയാണ് നമ്മൾ പുള്ളിൻ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ടൈം ടേക്കൺ ബൈ ദ പി എൽ എൽ ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ലോക്ക് ഈസ് കോൾഡ് പുള്ളിൻ ടൈം നേരെ ക്യാപ്ചർ റേഞ്ചിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോക്ക് റേഞ്ചിലാകുന്ന സമയത്താണ് ഈ പുള്ളിൻ റേഞ്ചിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളൂ അന്നേരം മാത്രമേ ലോക്ക് ആവുന്നുള്ളൂ ആ ലോക്ക് ആവാനുള്ള ടൈമിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് പുള്ളിൻ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് യൂഷ്വലി ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ ഇനീഷ്യൽ ഫേസ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു സിഗ്നൽസ് ഓവറോൾ ലുക്ക് ഗെയിൻ ലുക്ക് ഫിൽട്ടർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പുള്ളിൻ റേഞ്ച് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഫ്രീക്വൻസി ദെൻ ഫ്രീക്വൻസി ഡിഫറൻസസ് ഓവറോൾ ലുക്ക് ഗെയിൻ ലു ഫിൽട്ടറിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഫേസ് ഇതൊക്കെ ഈ ടൈമിന് ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻപുട്ട് ഫോളോ ചെയ്യാനുള്ള എടുക്കുന്ന ടൈമിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ദെൻ നമുക്ക് പിന്നെ പഠിക്കാനുള്ളത് ഇലക്ട്രിക്കൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഓഫ്
ഫൈവ് സിക്സ് ഫൈവിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ പാരാമീറ്റേഴ്സിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് ആണ് സാധാരണ നമുക്ക് ഈ ഫൈവ് സിക്സ് ഫൈവ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ വൺ ഹെർട്സ് ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോ ഹെർട്സ് വരെയുള്ള ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വി സി സി മൈനസ് സിക്സ് മുതൽ പ്ലസ് മൈനസ് ട്വൽവ് വരെ സിക്സ് വോൾട്ട് മുതൽ ട്വൽവ് വോൾട്ട് വരെ ഇതേയുള്ള സിഗ്നൽ നമുക്ക് വി സി സി ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ദെൻ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ടെൻ മില്ലി വോൾട്ട് മുതൽ ത്രീ വോൾട്ട് വരെ നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പി എൽ എൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ടെൻ കിലോ ആണ് നമ്മൾ ഇമ്പിഡൻസ് മാച്ചിങ് എല്ലാം വരുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസിന് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ദെൻ സിങ്ക് കറണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് സിങ്ക് കറണ്ട് എന്നാണ് വൺ മില്ലി എംബിയർ ഔട്ട്പുട്ട് സോഴ്സ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ മില്ലി എംബിയർ ആണ് സിങ്ക് കറണ്ട് എന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വേറെ ഒരു ഡിവൈസുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് സിങ്ക് ആൻഡ് സോഴ്സ് കറണ്ടിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് എത്ര കറണ്ട് അത് ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു സോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻപുട്ട് ഇത് വേറെ ഒരു ഇതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെ എത്ര കറണ്ട് അതിലേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് സിങ്ക് ആൻഡ് സോഴ്സ് കറണ്ട് കാണിക്കുന്നത് നേരെ ഇത്രയും ഇലക്ട്രിക്കൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഫൈവ് സിക്സ് ഫൈവിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇത് മൂന്ന് ഫുള്ളിൻ റേഞ്ച് ലോക്ക് റേഞ്ച് ദെൻ ക്യാപ്ചർ റേഞ്ച് ഇതെല്ലാം ഷുവർ ആയിട്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക്കൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് തന്നെ ഒരു ആറ് മാർക്കിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അന്നേരം അതെല്ലാം നീറ്റായിട്ട് പഠിക്കുക നോട്ട്സ് എഴുതിയെടുക്കുക ഓക്കെ താങ്ക് യു